Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandiga ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaction at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyo. Your Honor, please. Baka kurang sa gobyerno Wala siya sinasan ko, mga baho ibibis no, bakit sino? Trabaho lang, walang personalan, ang tamaan mabubunggulan, komentaryo ay matatotohanan, ito lang malalaman, si Big Python. Samahan, your honor please, inyong pakinggan Mga isyo sa ating bayan, pag-uusapan Your honor please Problema ng ating bayan, talakayin pag-usapan Upang maliwanagan ang taong bayan Your honor please Your Honor, please, pakinggan mo Reaksyon at komentaryo Hihimayin ni Ben Paipon Ang bawat isyo Trabaho lang, walang personalan Ang tamaan, mabubukula Komentaryo, magkatotohanan Dito lang Sa ating bayan, pag-uusapan Mga isyo sa ating bayan, pag-uusapan Your Honor, please Philippines Magkaiba man ang ating pananaw hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please, Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please, in defense of truth, justice, and freedom. Philippines, good evening, Pilipinas, magandang gabi po. Hi, this is Universe. Magandang gabi po. Ben Paipun po, inviting you now to join us dito sa ating Your Honor Peace. Magsisimula ang ating programa alas 8 hanggang alas 10 every night, no? Monday to Friday. At uh, ngayon po ay uh, titignan po natin ang uh, mga nangyayari. No? Lalong-lalo na dito sa uh, special hearing ng Senate Blue Ribbon Committee uh, tungkol sa Bentahan Blues. Oh? 
Ang dami pong mga nabubulgar ho ngayon, nakabulukan ng administrasyon na ito. Pero bago ang lahat ho, mga kababayan, Maalala po ba ninyo yung uh, nangyaring bypass operation ng PNP, Philippine National Police, dyan po sa Sambales, kahapon. Kahapon po na balita po ito eh. Apat na inchik po ang namatay po dito. Confirmed na po ito ha. Apat na chekwa ang namatay sa bala ng Philippine National Police. Isa dito, nakitaan po ng ID. O, ID. Identification card. Alam po ninyo kung saan ang, saan ang doon, saan po yung ID niya. Kanino galing? City of Manila. <laughs> Your me. Paano nagkaroon ng in-check na ito? Ng ID ng Manila City Government. Naisahan po kayo, no? Yung isang in-check po, yung pangalawa, naka-t-shirt po ng PSG, Presidential Security Guard. Wow! So, siguro ito sa mga nabakunahan nung araw ng Sinopharm, Sinovac. Ano? <laughs> naka, nakadali siya ng t-shirt ng PSG. Suot-suot po niya no magkaroon ng inkwentro with the Philippine National Police. How could this ever happen, ha, mga kababayan? Ito yung mga komunistang in-check, eh. Oh. Paano magkakaroon ng ID ang isang komunistang in-check? Oh. City of Manila, magkaroon ng uh, t-shirt, PSG. Oh, bibigyan to nito. Hindi, ako nga po, hindi ako makapagsuot ng PSG. Bakit? Eh, bawal ho eh. Misrepresentation ho yan eh. Oh. Sandali lang ha. Mukhang eh, wala daw po tayong sound. Sabi ni parang Jimmy Tuplano. Parang Jimmy. Itaas mo nga yung, yung uh, uh, volume kasi meron naman po kaming sound dito. And other viewers, yung mga nakikinig sa atin, ay uh, meron naman. Tawagan natin si Mr. Tuplano mamaya kasi gusto kong mag-comment po siya dito sa ating uh, uh, pinapaksa ko ngayon sapagkat meron siyang uh, uh, malawak na karanasan uh, lalo, lalo na sa mga in-check. With due respect po sa mga Filipino-Chinese po, huh? sa mga Filipino-Chinese, I, I think uh, yung mga nandito na po na matagal lang naninirahan po dito, mababait po mga, ano, eh, mga, mga Fil Filipino-Chinese na ito. Eh. They have invited The Filipino culture, oh, mas nagiging nationalistic po, mas nagiging patriotic pa nga po sa mga tunay na Pilipino. Eh. Oh, ang mga uh, nandito pong mga Filipino-Chinese. Pero pati sila may apektado na ho sa pagpasok po, lately ho, ng mga komunistang incheck. Lalong-lalo na pong nagkaroon po ng sigalo dyan sa West Philippine Sea kung saan ang ating Pangulong Rodrigo Duterte oh, ay nag, uh, nagdeklara ho ng kanyang special law for Xi Jinping, the president of the, the uh, Chinese Communists. Talagang uh, I love Xi Jinping. <laughs> Huh? Okay ka na ba dyan, paring Jimmy? Huh? Ayos na ba ang sound? Uh, nasa ang uh, sound mo dyan? Napapa, napapakinggan muna kami. So ito, ho, mga 
uh, kababayan, kanina napapag-usapan na natin before I was interrupted po. Kasi wala daw pong sound si paring Jimmy. One Chinese was discovered to have an ID na Manila City Government. Too bad. The other Chinese na napatay po ng mga Philippine National Police PNP nakasuot po ng t-shirt oh, t-shirt ng PSG. Madali po bang makakuha ng t-shirt ng PSG at magsuot po Kayo ho, mga kababayan, did you ever, nagsuot na po ba kayo ng t-shirt ng PSG, ha? Sa labas na yun yung bahay. Yung mag may pupuntahan ko, hindi kayo PSG, ha? Kayo po ba eh, nakakapagsuto nito? No. Kasi alam ninyong bawal. Ha? Baka huliin po kayo eh. Yung mga gamit po ng mga polis at mga militar po natin, hindi po pwedeng gamitin po ng ordinary yung mga mamayan. Oh? Lalong-lalong na yung mga rebelde. <laughs> Kung hindi nga po pwede yung mga rebelde, mga inchik pa, na durugista. Oh? Hindi po pwede. Oh? Hindi po pwede. But, suot-suot po ito, oh, mga kababayan, ng isang inchik na involved sa drugs. The other one, nakitaan po ng ID ng Manila City Hall. Na gusto ko pong pag-usapan ho natin, paano nakakakuha ang mga inchik na ito? O, oh, mga kababayan, ginagamit po nila ang kanilang sarili, ho. Nakikipagkaibigan po sila sa mga nasa kapangyarihan. I remember when I was a, uh, the executive director ng Metro Manila Commission ng Araho, immediately after the EDSA Revolution, I experienced this, uh, ano eh, this attack. <laughs> Talaga, may mga invitation almost every day, every night, oh, mga kababayan. Kung hindi, hindi, hindi ka lulubayan ng hanggang hindi, hindi nila nakukuha ang kanilang gusto sa iyo. Grabe talaga ho, mga kababayan. Probably this is, this could be uh, the case with other government officials po, mga kababayan. Binubusog, binibigyan po ng pera, uh, pinapainan, so on and so. Chinese communists in, in business, ito po ang kanilang uh, pamamaraan para makuha po ang kanilang gusto. Why do you think, how do you think Mr. Michael Young could get the friendship of Mr. Duterte, oh, mga kababayan, being the mayor of the Davao City? Real friendship? Genuine friendship? What kind of friendship is that, oh, mga kababayan? O meron pong, meron pong uh, nakalahok ko doon na hindi po matanggihan ng isang na kinakaibigan. The Chinese would not become your friend kung wala ko siyang gusto sa iyo. Dapat ito ang abatan ho natin, mga, mga kababayan. Hindi ko po sinasabing masama makikipagkaibigan. No? Hindi ko po sinasabing Masama ang pakikipagkaibigan. Pero tignan po ninyo ang nangyayari dito sa, sa ating bansa sa ngayon with the presence of these Chinese communists, mga kaibigan. With the tolerant Mr. Rodrigo Duterte. Mantakin po ninyo, mga kababayan ko. Oh? Ngayon lamang po ako nakarinig oh? ng uh, pagsisisi, oh? apology from our President, no? sa pagkamatay ng apat na Chekwa na ito sa bypass operation ng Philippine National Police. Ano pong sabi ng ating Pangulong Duterte? I'm sorry for the people of these countries. Bakit hindi mo babanggit ang Chinese ho ito, mga Mr. President? Chinese communists are infiltrating our country with their drugs. Oh. How many Filipinos have died in your in the hands of your police and the military. 
were also involved in drugs. So, did you ever apologize to them? Bakit po ngayon? The president is very remorseful. Magagalit po ba si Mr. Xi Jinping? Mr. President Duterte, sir. Pagagalitan po ba kayo at pinatay ng inyong mga polis at apat na kababayan mo niya? Nako, Diyos ko po. Ano ba ire? O? Oh? Nabasa po ba ninyo mga, mga kababayan ko? Mga ka your honor, please. O? Oh? Please go to your walls. Ha? Tignan ho ninyo ang, ang uh, apology ng Pangulong Duterte sa pagkabatay ng mga insik na ito sa kamay ng mga pulis natin. No? They died because nagkaroon po ng bypass operation. You know how much they were carrying with them? Hanip talaga ho mga pabayan. 3.4 billion pesos. At dahil po dyan, hirap na hirap ang kalooban ng ating Pangulong Duterte dahil napatay po niya ang kaibigan niyang mga communist Chinese. I repeat, nakadinig na po ba kayo ng pagsorry ng Pangulong Duterte nang mapatay ng kanyang mga polis ang mga inosente mga mamamayan ho natin? Filipinos? na napagkamalan hong drug addict, drug user, drug trafficker. Allah po eh, Allah po eh. Pero sabi niya, I love the Filipino. Mahal ko ang Pinoy. Mahal ko ang aking bansa. Pare, <laughs> hypocrite o, oh, mga kababayan. Grabe na. Grabe na talaga. Alam po ninyo, pati yung mga mabubuting in-check ko dito sa atin, yung mga Filipino-Chinese na binabanggit ko po kanina, pati po sila apektado na at nag, gusto, na rin po sila, na gusto na rin po nila magwala talaga. Hindi nga lang maka, makapalago kasi kapwa nila at mga in-check ito. Eh. Pero I'm, I'm pretty sure, darating po ang panahon, pati sila ho, mag-aaklas din ho ito. Oh? Kasi sila po, eh, natuto na po sa buhay Pilipino. Mahal na nila ang Pilipinas. Eh. Mahal na nila ang Pilipinas. Pero meron po silang mga kababayan ho, na nagsasabantala at gumagawa ng di tama ho dito sa atin because of the good friendship between President Xi Jinping and our own very own President, Mr. Rodrigo Roa Duterte. Alam po ba ninyo, mga babayan, meron pang proposal ho ngayon na maglalagay po ang Philippine National Police ng desk. Tawagin ho, Phil, Filipino Chinese desk. Bakit? Para daw po, meron silang makukuha mag, mag-i-interpret kung may, may mahuhuling in-check ah, kasi hindi po tayo nagkakaintindihan. Meron daw po magtra-translate. Ito, ito lamang po ba talaga? O baka naman gusto na ninyong ma-infiltrate ang PNP as the communist Chinese have already infiltrated our Philippine military. O gusto na nilang ma-infiltrate na rin po ang Philippine National Police para ganap na ho ang tangan nila sa ating bansang Pilipinas. Oh my God! O, pwede po ba magpasko po tayo muna bilang mga Pilipino bago tayo masakop ng mga dayuhang komunistan in check. Oh my God! Huh? I repeat, oh, hindi po masama makipagkaibigan. Pero makipagkaibigan para saan? May ulterior motive po sila eh. Hindi naman po ang Pilip... Anong, anong motive po natin makikipagkaibigan? Ang atin po eh talaga bukal sa kalooban mo natin. Pero yung kay kaibiganin nun natin, meron pong ulterior motive. Kukuhanin niya yung lupa mo eh. Kukunin niya yung bahay mo eh. Kukunin niya yung livelihood mo eh. Kukunin niya ang iyong pagkatao. This is the real and ultimate purpose of this Chinese communists who are now 
who have now entered the Philippine territory. Wala na ho silang ibang iniisip kundi mapas sa kanila na ang bansa po natin. Especially so that the president is with them. Pakita ho ninyo. Nag, nag-sorry po. Ang Pangulong Duterte ho eh. Dahil nakapatay ho siya. Ay, I mean, nakapatay ho ang mga pulis niya na mga in-check na komunista ho involved sa drugs. You can see his face eh. Malungkot ho ang Pangulo eh. Naka, napakalungkot. Nakakaawa ho mga kababayan. Oh? Nakakaawa talaga. Kahit pakitingan na po yung akin na yung self. Saan po ba natin yan? <laughs> hindi na, hindi na, hindi na. Okay na. Okay na. Hmm? Ay na ko talaga. Unfortunately, ho, we have a leadership that uh, gives premium to uh, friendship na kaduda-duda. Oh, kaduda-duda. I hope, lalong-lalo na mga officials natin sa ating gobyerno ngayon na nagmamalasakit sa inang, ating inang bayan, uh, kung pwede lamang po, I have, as I've said, hindi po masama ang makipagkaibig. Actually, we have to befriend all other nations. So, sa totoo lamang, pinaka, uh, kailangan friendly tayo sa kanila. But not at the expense of losing our own identity. Okay? In this regard, meron pong mga darating ho sa inyo. Oh, lalong-lalong na mga komunistang in check who are already here. Uh, take advantage ho of the situation na kayo, tayo ho, mga Pilipino, bukal ho eh. Ah, bukal sa kalooban ho natin. Ang uh, pakikipagkaibigan daw po ng mga komunistang in check because our president is very close to them eh. Very, very seriously in friendship with Xi Jinping and the Chinese communists. Oh? Very, ano siya eh, very uh, uh, vocal ho about his friendship with Xi Jinping. So, nasinasamantala po. Nakakapasok po mga Chinese community. Chinese communists po dito sa atin ho ngayon. Pogos. Tingnan nun ninyo mga kababayan. Pinayagan ho ng ating, adminis, ng ating pabahalaan ho. Pakapasok po yung mga inchik po dito sa atin. Magnegosyo po sila with the, with the understanding na magbayad naman po kayo ng voice. Pero, anong nangyayari ho? Billion-billion na ho ang kukolektahin ng gobyerno. Hindi po makakolekta. O yan ang nangyayari sa mga kababaihan po natin. Biktima po sila ng prostitution. How many of our girls are victims of prostitution? Trafficking ho mga kababayan. Paano nakakapasok yung mga insik dito? Ginamit po nila Bureau of Immigration. Pastilias is scam. Matatandaan po ninyo ang sabi ng Pangulong Duterte, yung mga involved sa si scam na mga opisyalis ng Bureau of Immigration, tanggal na po sa serbisyo. Sinunggaling ang ating Pangulong Duterte ho dito. Pinabulaanan po yan mismo ng ating Department of Justice, Menardo Guevara. In other words po, mga kababayan, those officials of the Bureau of Immigration who were supposed, who were suspended, oh, suspended, Nakabalik na ho. And they are now, uh, nakabalik na ho sa kanila trabaho. Na sinasabi ng Pangulo na tanggal na ho sila. Hindi po. Nakabalik na po sila. Nakabalik na po. Pero walang ginagawa ng Pangulo Duterte. O? Oh, anong, anong ginawa po? Wala na. Nanahimik po nung pinagsabihan po siya ni Mr. Bernardo Guevara. Sir, hindi po sila natanggal. Suspended lang po sila. Tapos na ang suspension ho nila. Nakabalik na ho sila. Nagtratrabaho nila sila sa atin ulit. Ganun ba? <laughs> Alang niyang buhay na ito, mga kababayan ko. Oh? Ano, 
Ano bang ano bang mangyayari sa buhay natin? Ganito ang pangulo natin. Oh? Okay? <laughs> Ay nako, alas 9:30 ho ang oras po natin sa buong kapuluan, oh? Uh, Joe Robert Orira from Kalayan Island, oh? Nakatanggap na ba ng four piece ang ating mga kabayan diyan? Oh, yung mga matatanda natin. Meron na po bang mga pensyon ng ating mga senior 60 cents diyan sa Kalayan Kagayan? Ah, i-text mo nga ako dito, Joe Robert Ariraw. Name bag. Narabi i Sir Ben Paypon. Oy, nagti-TikTok itong si Robert Joe, uh, Joe uh, si Joe uh, uh, Joe Robert Ariraw ho. Ah. Saan mo kayo nakakita ng kagandang-gandang lalaki ho, mga kababayan? Hm? Pagka nagti-TikTok ito eh, ang saplot naman po niya ay eh, mga vegetable. Oh. <laughs> Ah, dahon ng malunggay. Oh, dahon ng malunggay. Ah, nakalagay sa ibabaw ng kanyang ulo ang kalabasa. Oh, <laughs> palibasa maraming mga vegetables sa amin. Oh, mga kababayan. Ito ang ginagamit ng TikTok. Very, very unique. Oh. Ah, ito si, pare, eh, si Joe Robert Ariraw. Good evening, ah, Joe. Magandang gabi sa iyo. Ma'am Mercy Ong, magandang gabi po, Kuya Ben Paipon at Madam Lynn. Lagi po kayo mag-iingat. Stay safe po. God be with you always. Ayan, si Ma'am Mercy Ong. Jimmy Toplano, may sound na ba tayo, partner? Narinig mo na ba kami? Ha? Alright. Uh, Ma'am Mercy, meron pong sound. Ah, okay. Meron daw pong sound, sabi ni Ma'am Mercy. Kuya Ben, yun po uh, ako, pero Pilipina ako. Ong! Po ako, pero Pilipina ako. <laughs> o nga naman eh, Mercy Ong. Ha? Hindi ka naman mukhang in-check, ma'am. Ma'am Mercy, di ba? <laughs> hindi, lang na, hindi naman lahat ng mga may apelidong ganyan. Ong, uy, you, what? Ha? Eh, mga in-check na. Lalong-lalo din sa Pilipinas, oh, mga babayan. Mar marami ng in-check dito eh. At saka talagang, you know, Mixture of uh, Chinese and Filipinos na ang uh, Pilipinas talaga. Pero may difference sa mga kababayan. We hate communism. Hindi po tayo pumapayag na komunista ang uh, ating bansa. Oh, kanya, itong uh, mga NPAs, while we understand, naiintindihan nun natin ang kanilang mga ipinaglalaban. Hindi po ako papayag na ang magiging uh, leader mo natin at magiging uh, sistema ng ating gobyerno ay komunismo. I will not accept that. Personally ho, mga kababayan, hindi ko matatang. I will fight for the rights of those who are oppressed. Oh? Yan nga po ang layunin nun natin in defense of truth, justice, and freedom. Yan po ang layunin po ng ating organisasyon, the Philippine Union of Broadcasters, in defense of truth, justice, and freedom. Nadindinig po ninyo sa umpisa ng ating programa ho yan. In defense of truth, justice, and freedom. That is my ideal. That is my intention. That is my mission. Oh, mga kababay. Never to communism. Meron na po, sabi ni parang Jimmy Tuplano, mamaya padre, uh, meron lang ginagawa ng PIO natin. Uh, uh, patatawagan kita, babadinig ko nga ang, uh, mga, ang uh, comment mo tungkol dito sa mga Chinese. Paano sila nakakakuha ng ID oh, sa ating gobyerno? Paano sila nagkakaroon ng t-shirt? Sabi nga po, eh, baka naman may inaibiganan sila dun sa PSG. Oh? Hindi naman kasi masama makipagkaibigan eh. Oh, nabusog po siya. Oh, nabigyan siya ng kung ano-anong regalo. May, pa, may pera pa siya. Oh, PSG, ordinary PSG ito ha. Pagkatapos eh, bilang pasasalamat niya. Oh, sige na. Oh, iyon naman itong t-shirt ko. <laughs> okay, wala na ba problema. Pero, ama sa akin dito ba? Bakit mo ibibigay yung t-shirt mo? Pagkakakilanlan ho yan eh. Dahil ikaw ay PSG, naglilingkod ka, oh, 
in defense of the President of the Republic of the Philippines. Why should you give your identity to a, a Chinese communist? Dahil binusog ka niya. Oh? Ed Bowser, good evening po, Tata Ben and Ms. Lin. Ayan ha, Ed, good evening. Ah, sinubukan ko nang tawagan yung contact ko natin doon sa kabila. Ah, hindi pa sumasagot. Ah? <laughs> I'll try again tomorrow. Ah? Rose Jorge Clado. Good evening, Your Honor, please. And Miss Universe, keep safe always. God bless. Ayan. Rose Jorge Clado. Magandang gabi po. Ah? Junior Dal, good, uh, good morning, bro. And all of your viewers, good evening, Ben. Eve M. Ramos, good evening po, Sir Ben Paipon, your honor, please. Miss Universe, and to all BSC family. Ang ganda na unun, ha, mga kababayan, family. BSC family. Broadstream cast communicators family. Okay? Josephine Roquero. Good evening, Sir Ben Paipon and Miss Universe and Your Honor, please. Blessed Wednesday. Keep safe always and take care of your health. God bless. God bless. I'm watching now. Ayan. Sabi ni Ma'am Josephine uh, Roquero. Ayan. Sorry I'm late. Always. Hirap ako sa data now, sir. Ay, ganun? Uh, bakit? Wala ka na yung, you know, yung anong tawag na, parang converge, wala ka na. Uh, kailangan mo natin dito talaga, if you, you want to really uh, enjoy the program from beginning to end. <laughs> Kung date ang gagamitin, talagang malaking gastos yan, Ma'am Jo. Ha? But I know you love the program. Sana ho, ma magkaroon po kayo ng pagkakataon na magkaroon po ng uh, sarili po ninyong connection. Ha? D. De La Cruz Salvador. Good evening po, Sir Ben. Magandang gabi din po sa inyo, Sir. Uh, Lia Aguilar. Gandang gabi po. Okay. Jo, Joe Roquero, Josephine Roquero with lots of love. Oh. Talaga naman. Oh, and the, the big smile. Oh. D. De La Cruz Salvador. For sure, those police officers will be dismissed silently. <laughs> hindi nga madidismiss ito eh. Alam mo? Ito yung mga ano eh. Mga bata ng, uh, aywan ko. They have, uh, siguro they have a mission. O baka naman ito eh, madidismiss nga dahil napatay nila yung kaibigan ng ano. O nga ano. On the contrary. Kasi hindi naman Pilipino yung napatay nila ko eh. Kung Pilipino ang napatay nila, siguro, hindi sila madidismiss. Tuwan-tuwa ang Pangulo. <laughs> I mean, sorry, sorry. <laughs> Mario Angot, Angot. Good PM po. Isa din si Mayor Yorme. but nagmakaawa si Yorme kay Digong? Natanggalin ang taong walang malasakit. but hindi si Digong? Ang Pababain ni Yorme. Plastic si Yorme. O takot kay Digong. Isa pa ang mga ano ito? Isa pa ang mga Tulfo Brothers na meme sila. Bakit ganun? Yan po si Mario Angot po mga kababayan. Uh, taking uh, sides ha. Uh, sa mga Tulfo Brothers and Yorme uh, Isko Moreno. Ulitin ko nga ito, hindi ko ba masyadong nakuha yata ang gist. Good PM po, isa din si Mayor Yorme. But mag, mag, nagbakaawa si Yorme kay Digong. Natanggaling ang taong walang malasakit. Bakit hindi si Digong ang pababain ni Yorme? O nga naman, ano ha? Plastic si Yorme o takot kay Digong. Isa pa ang mga Tulfo Brothers. Tameme sila. Bakit ganun? Bakit? 
Hindi naman sila tamem. Talagang they are on the side of the president. Wala tayong magagawa dyan, partner. Ha? Wala tayong magagawa sa ganyan. Kanya-kanya hong, uh, ano ito eh? Kanya-kanyang uh, uh, labanan ho ito, mga kababayan. Kanya-kanyang uh, pakikipagkaibigan. Oh, kumbaga. No? Ito na yung sinasabi ho natin. Uh, friendship with ulterior motive oh, for the benefit of yourself. Okay? I think that is the definition of friendship for some. Oh, Lalong-lalo naman sa mga komunista ng Inchik na merong ambisyon. Oh, mga kababayan. May ambisyon po sila eh. Kanya, they will use uh, any any uh, anything na maiisipan mo nilang makakatulong sa kanilang adikain. No? But we have to, uh, ano, you, you know, we have to uh, uh, consider their determination, perse- perseverance po. Meron silang ulterior motive eh. Gusto nilang makuha. Pero tayo, mga kababayan, meron ba? Wala eh. <laughs> Josephine Rojero. Alam mo sir, dapat may binuhay sila kahit isa sa mga Chino para maimbestigahan kung sino ang drug lord nila. Baka ang drug lord ngayon ang taga-China na may contact dito sa Pilipinas. It definitely ho. E di po ba lumalabas na dito? Pati yung ano eh, ambasador ng China. Hindi ko sinasabing Uh, hindi ko sinasabing uh, may kinalaman sa droga. Oh, yung ambasador ho ng China, nakaibigan po ni Mr. Michael Liang, who was involved in illegal drugs according to the PDEA. Makita na ho ninyo, mga kababayan, ang connection. Ito si Michael Liang, kaibigan po ng ambasador ng China to the Philippines. Michael Liang, kaibigan din po niya ang ating Pangulong Duterte. Di ba? Yung mga inchik na yon dalawa sa kanila, may ID ng City of Manila. O, yung isa, nakasuot po ng PSG t-shirt. <laughs> Pwede bang tawagan nga natin si Paring Jimmy? Ha? Para may on the air natin si Paring Jimmy. Pare, uh, ready ka ba dyan? Ha? Uh, mag, uh, magsasalita ka, I'd like to get your experience. Tungkol dito sa mga Chinese, alam po ninyo mga kambay, may dugong. In-check din po kasi, ito si paring Jimmy Tuplano. And he knows very well. Uh, ito mga nagsasamantala ho sa atin. Huh? Uh, gusto ko marinig ang kanyang mga karanasan huh? tungkol dito sa mga Chinese communists who are now in the Philippines. Alright, parang game. Uh, meron akong ibibigay na number sa iyo. I- uh, iba, ibang number para dito ka tumawag para makapasok ka dito sa ating uh, restrictive uh, program. <laughs> Ito, pwede naman po makatawag ang ating mga kababayan kung gusto ninyong mag- magsalita sa himpapawid, oh. Pwede po, pwede po dito sa ating programa, ho. Oh. Ah uh, Uh, kahit pa paano, magpalitan ho tayo ng kuro-kuro, ha? Basta't wag lamang ho tayo mag-aaway, ha? Wag lamang tayo mag-aaway. Wag magmumura, ho? Wag po tayong uh, gagawa ng anumang hindi maganda at hindi naaayon sa batas, ho? Alam mo, Sir Ben, dapat binuhay nila, uh, nila kahit isa sa mga Chino para maimbestigahan kung sino ang kanilang ang drug lord. Tama ho ito ha, Mang, uh, Joe. Uh, Miss uh, Josephine Roquero, tama po ito. Dapat binu. Pero, what, hindi uh, ano eh. They had to die eh. Kasi, kung hindi sila pinatay, sila ang papatay sa mga polis. <laughs> Pero, alam po ninyo, dapat talaga yung mga operations na ganito, talaga magtitira po sila for further investigation. Mga follow-through, follow-up po, mga kababayan. 
Tama nga naman. Ano ninyo makukuha kung sino ang head? Sino ang mastermind? Ang laking bruto nito, mga kabi, 3.4 billion pesos worth of drugs. Oh, shabu. Saan ba nanggaling yan? Saan po ba pinalusot ito? Sa dagat po ba? O dito sa lupa? Hmm? Sa sambales ito, mga kababayan. Pero, ultimately, oh, ang tanong eh, saan na nandun yung droga? <laughs> ha? Saan na nandun yung droga? Can anyone answer? Meron po bang mga puliso dyan na pwede magsabi kay Ben Pipon at sa Broadstream Cast Communicators, where is the drug now? Saan na dala? Ha? Ayaw ninyong sabihin kasi baka, ano? Baka, gusubin. Really? <laughs> Ay, nako talaga ako, mga kababayan. Ha? Hindi po kayo nakakahalata sa mga nakakahuli ng na mga droga. Patay lahat ang may dala ng droga. Sino ang iimbestigahan nila? Ang nakuha na mga droga, mawawala na lamang yun. Hindi lamang po yun. May pera pa po. Ha? May pera pa. <laughs> Walang hiya talagang buhay natin dito. Kanya pala Kailanman, no? uh, for as long as this is the uh, leadership that we have, hindi po masasawata ang illegal drugs dito. The campaign of the president will always be a failure. Bakit? Eh, umaakit to sa kanila ang ano eh. Connection. Diyos ko dahi. Madami nga mga in-check. Ilokano na ang salita. Mga born na sa lugar namin. Junior Dal. Ilokano ka ba, Junior? Oh, pareho pala tayo, ha? Ilokano ang chick. <laughs> okay na yan, oh, ha? Okay, tapos na yan. Si, si Mario Angot, ha? Tungkol kay Mayor si Yorme. Oh. Junior Dal Danny Santos Padre uh, Insurrectos oh, Hindi po natin kailangan ang insurrection ngayon partner <laughs> Pero pwede ho kayong manood sa ating uh, Insurrectos every Sunday po ba yun? Uh, oh, oh, every Sunday po 3 to, 3 to 5 Ayan, alas 3 hanggang alas 5 napakaganda ang mga musika ng ating mga insurrectos nila, Danny Santos. Good evening po, Tata Ben. Good evening, uh, Danny and friends. Good evening. Joshua Buendia. Good evening po sa inyo, Sir Ben Paipon. Joseph Buendia. Joshua ben Buendia. Buddy Badilio. Good evening, Tata Ben. Ang mabait na Chino ay ang kumpare natin na si Jimmy Tublano. <laughs> Hoy, madidinig mo si parang Jimmy mamaya-maya ng konti. Ha? Tambay, tambay ka lang muna dyan, buddy. Ha? Charlie Fry, I sent you a video clip, Tata Ben, through Messenger. Okay? All right, uh, Charlie, mamaya, ha? Uh, gagamitin muna namin yung isang cell. Para tawagan po si Mr. Jimmy Tuplano. I will get back with your video right after that. Okay? Salamat po. Uh, Josephine Roquero, kung sa sampales, sa dagat yan, idadaan, hindi sa lupa. That's what I thought, huh? mga kababayan. Kasi alam po ninyo, naging modus operandi na po ng mga illegal drug traffickers. So, yung mga nagdadala po ng droga dito sa bansa from China ha from China ilululan lang po sa mga Chinese vessels o yan o kaya Filipino vessels o pagsasalubong sila sa da laot o 
pagsasalubong sila sa laon. Kung hindi man po, meron silang senyasan o yan. O meron silang mga mga komunikasyon o, na walang nakakaalam po mga kababayan. Sasabihin po ng may uh, dala ng droga. O, dito sa latitude 1, latitude, longitude 2, whatever, o, mga kababayan. Dito ninyo kukunin. O, dito ninyo kukunin ang droga. E eh, sinong nakakaintindi ng longitude at latitude ho, sa dagat? O? Eh, <laughs> hindi ko alam. O? <laughs> alam ko, Philippine Navy, alam po nila yan. Eh. Alam ko, Coast Guard, alam po nila yan. Alam ko, ilang mga fishermen po natin, alam din po yan. So, yung nakakaintindi ng mga komunikasyon na ganyan, sila ko ang nakakaalam kung saan nandun yung drugs. Ganitong kalaki. Kalaking bulto ha? ng droga ho. Well, pwede palusutin po dyan sa ano. Sa Bureau of Customs po, mga kababayan. Eh, si Pael doon nga po eh. Seven billion ho ang, ang halaga ho eh. Nakalusot po eh. Nasundan po ho. Wala rin nangyari. Eh, Pangulong Duterte, oh. panahon ng Pangulong Duterte, eh, nakakalusot po eh. Di ba? So ito ho, mga kababayan. Pinaglalaroan ho tayo dito. Bakit? Kasi po, hindi tayo seryoso sa ating ginagawa. Natural. Okay? Tama ka dyan, Ma'am Josephine Roquero, and thank you very much. Hindi na tinatanong yan kung sino at kanino ang droga. Alam na na media yan. O, sabi ni Badi Badilio, ha? alam na po. Pero, para sa ano, para sa kaalaman ng lahat po, dapat po, mahuli po yung drug lord. Di ba? Hindi yung drug user. Hindi yung nagtitinda ng tingi-tingi sa kalsada. Yan naman po ang pinapatay ni Pangulo. Eh. Ha? Di ba? Josephine Taledilio. Good evening, sir. Watching po from Las Piñas. Salamat po. More power to your program. Keep safe always, Sir Josephine Taledilio. Magandang gabi po sa mga taga Las Piñas and Taledilio family. Josephine, good evening. Jomar Maymar, nasaan ka ngayon? Jomar, good evening po, Sir Ben. Ha? Okay. Bay Marquez, di nyo ba napapansin? wing election, bumabaha ang droga. O nga naman, ano? Ang lalaking bulto nito eh. 3.4 billion pesos. <laughs> Grabe po ito, mga kababayan. Nahuli na. Hindi natin alam kung saan nandun ngayon. Wala lang balita kung ito ay susunugin. Bakit po? Itatago. Dapat sinusunog po ito para hindi po magamit ng iba. Pero we do not hear anything like, eto mga drogang ito, eh, sinunog na po. Ayan. O? Oh? Nandiyan na. All right. Meron, to, meron pong pinadalang uh, uh, voice clip uh, si uh, Charlie, Mr. Charlie Fry, uh, tungkol sa sinabi po ni Yorme. Ito yung sinasabi po ng mga watchers po natin uh, tungkol kay, uh, uh, para kay Mr. President. No? Hindi ko pa napapanood dito but uh, nagtitiwala po ako dito kay Mr. Charlie Fry. No? Uh, there has to be a meaning to this uh, bakit ipinadala ni Mr. Charlie Fry ang voice clip na, na ito okay uh, Angelica Pass good evening po Sir Ben uh, Madam Lynn uh, at sa lahat ng BSC family more power, ingat lagi God bless always Rolly, Arsenio Bumatayo magandang gabi kabin eh magandang ka pa sa gabi ha? <laughs> Rolly 
I na miss I miss you my friend. Ha? Na nami-miss ka rin po ng uh, ating kay, ang kaibigan mo rin si Lynn, ha? Ayan. Rolly Arsenio Bumatayo. Ito muna ho mga kababayan ko, ha? Ang uh, sinabi po, sinabi daw po ni Mayor Ayorme uh, tungkol sa ating Pangulong Rodrigo Duterte. I don't know what this is all about yet, ha? Pero as I've said, I trust our good friend si Mr. Charlie Fry. Ito ho, pakinggan ho natin. Lahat naman ang pinagawa nyo sa amin, ginawa namin. Sabi nyo, magbakuna. O, oh, yung numero namin, hindi may kukubli. Yung mga taga Maynila, nakinig. Pati mga dayo dito, pinakuna namin. Ano susunod? Face mask, wash your hands, practice physical distancing pa rin. Hanggang kailan? O ako naman ang maniningil bilang mamamayan. Huwag mayor. Mamamayan ako eh. Karapatan ko maningil. Asa na mga pinangako ninyo? Kaya kayong inintindi, buhok na may buhok, taba ng may taba, brief ng may brief. Eh kami naman ano lang eh. Nagaano lang kami ng hinaing. Sa Maynila din naman. Di naman perfecto gobyerno ng Maynila eh. May hinaing din naman ng ibang tao. Pero kami, nakikinig. May tenga. Kayo bungol. Okay. Bungol. Hindi ko... Kaya ako, Mr. President, kami ni Suyola, buong kababaang loob, Mr. President. You still have eight months. I don't want to teach you what to do. Pero nakikiusap kami. Mag Magisuyo lang, Mr. President. Tanggalin mo na yung mga talipandas na kawani ng pamalaan. Yung walang malasapi. Nakikiusap kami, Mr. President. Yan na lang. Yan na lang. Yung mga, mga pasanggano sa ganong sagot, nabili na yan. Kumita na yan noong 2016. Nabili na yan. Gusto yung sanggano, baba kayo sa gobyerno, o punta tayo sa Tondo, sa Moriones. Bibili namin kayo, total nagbebenta kayo ng away. Oo nga. <laughs> Pero wag natin dadalhin yung away sa gobyerno. Tapos ang apektado, tao. Ginagawa natin pingpong. Pinutsubibo nyo kami. Puro naman kayo manduduro. Pakita nyo, tapang nyo dito. Basta magkikita tayo sa final. Kung gusto nyo ng politika. May panahon kami para sa inyo. For now, magligtas tayo ng tao. Grabe na ito, mga kababayan. <laughs> Charlie, thank you very much. Maraming salamat. Magkikita tayo sa final so. Pero yung ano ah, yung hamon ni Yorme. Gusto ko yun ah. Gusto tara talaga matapang ka. Sama ka sa amin. Punta tayo sa tondo. <laughs> Pwede ba nating panuorin yan, Padre? Ha, Chati? Kung sakaling magpunta sila sa tondo, magpaling sa ano doon. Pero the, the important thing here, my friend, ito na si Yorme, oh, mga kababayan ko. Yorme, sinagot na, ng, na ang Pangulong Rodrigo Duterte. Not ordinary feat ito, mga kababayan. Oh. In the ordinaryong pangyayari ito na isang alkalde po ay sumagot sa mga patutsada ng isang incumbent president. This only goes to show that this mayor has no respect for this president anymore. Sa totoo lamang ho mga kababayan, wala nang respeto. Ito'y talagang uh, paghamon na ho ng uh, alkalde ng lungsod ng Maynila sa kasalukuyang namumunong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Is this good? <laughs> Sige nga. <laughs> Makabubuti po ba ito para sa ating mga mamamayan ho? 
Nag-aaway na ho ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at ng Mayor ng Manila. Ano kayang idudulot po nito? Ha? Ano kayang idudulot nito? Hindi ko alam kung ano ang kata, magiging katapusan ho nito. Hindi ko alam kung ano ang magiging uh, result ng exam. Okay? Sabi po ng uh, elderly ho, eh, wag mong sasalubungin yung galit ng may, may galit. Pero ito, sinalubog na ng Yorme, ng uh, Maynila. Tanong ho dito, eh, tama lamang po ba? Napapanahon na po ba talaga? That somebody has to rise and uh, speak for the people sa mga hindi ko alam kung pan, 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 panloloko ko sa yung administrasyon hindi ko alam yung hindi ko kabisado ho yung mga words na ginamit ng ating yormeho dito pero mga kababayan This is unprecedented. Oh. Very unprecedented. First time po na mangyari ito sa kasaysayan ho na, ng bansang Pilipinas where an incumbent mayor nagsalita na at talagang uh, lantaran ng paghamon sa kasalukuyang namumuno like the President of the Republic of the Philippines. Okay? This is what I am talking about Sabi ni uh, 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 the comment po from uh, Charlie Fry uh, uh, huh? This is what I am talking about They, 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 they may kalugar ko to sa Delpan, Tondo, kung saan ang doon saan ako nagbinata. May balls and this is presidential. Oh, really ah? Pagka Pangulo ang gusto mo, di ka pwede tameme at nagpapabugbog na lang basta. Pag presidente ka na, saka na lang tumatahimik, tumahimik at magtrabaho ng gusto. Ito ang hinahanap ko. Kunti na lang, Yorme, at sayo na ako. <laughs> uh, sinong nagpandala nito, Charles? <laughs> huh? Ah, okay. Sige, sige, sige. Okay, okay. Amaya, abasahin ko ulit ito. Nestor Sulapas. May kapit kasi yan. Halata naman. Kalaban ng gobyerno. Hoy, last mo na yan. Junior Dal. Artista talaga. Si Esko. Galing, galing magdrama. Ikaw si si Tik, si Digong, I talk. <laughs> Kaya mag-tiktok na lang kayo, Junior Dal. Badi Badilio from Sampalo, tama lang ang sinabi ni Yorme. Pag puno ang salop, dapat kalusin na. FPJ, ha? <laughs> Jose Gregorio Clemente. Yang Yorme Tatabin had never been a word in the Manila slang of the 60s and 70s. Imbento lang yan ni Isko na nagpupumilit na bata Manila. Tondo po pa daw, ha? 
sa katunayan ay may edad na yan ng mas uh, ha? Uh, yan ng uh, mapadpad sa tondo. Kaya nga, halata sa punto niya na may pagka yabs. Yabis. Huh? Bakit hindi siya hamunin, hindi niya hamunin si Digong sa Samar? Wala namang masama sa pagiging bisaya. Ayang o nga naman. Ano? Sa Del Pantondo po ako nagbinata tatabin, sabi ni uh, Charlie Fry. Kabatch ng kapatid ko si Isko sa Rosauro Almario Elementary School sa Saragosa. Aba, ito raw po si Charlie Fry. Oh, sa tondo po ito, ha? sa Del Pan, tondo po ako nagbinata. Okay? Tatabin. Kabatch ng kapatid ko si, si Isko sa Rosauro Almario Elementary School sa Saragosa. Ayun. Yan naman po kay uh, Charlie Fry. Sa mga nagsasabing, hindi po likas na taga-tondo si Isko Moreno, si Yorme. Ayan, may patunay si Charlie. Kabats po niya si Isko Moreno. O yung kapatid ni Charlie Fry ay kabats po niya. Ito si Yorme. Jose Gregorio Clemente to Isko. Okay? Yorme. Ang security guard sa uh, Manilenyo na istambay istambay sekyo hindi sekyo <laughs> ano ba ito <laughs> okay <laughs> sekyo nga naman uh, hindi sekyo sekyo uh, bisaya yan <laughs> tama ito naman part uh, ito naman pong uh, PA ko eh talagang pag pagkadinil pag uh, ano eh uh, natatakot daw ako sa kanyang kinakain oh masyado yata ano oh masyadong uh, usog na ito oh <laughs> anyway Charlie Fry bisaya po ang nanay ni Yorme kaya hindi nakakapagtaka na may punto siya Tama naman, hindi inaamin naman ni Yorme ito eh. Di ba? Bisaya ho ang nanay ni Yorme. Pero sa akin ho, mga kababayan ko, ha? hindi na po mahalaga, Mr. Clemente, pasensya ka na ha, kasi hindi, hindi naman pagtatanggol kay Yorme ito o kaya ano. Ha? Ang akin lamang ho dito eh, si Yorme, ipagpalagay na ho natin eh, Ipinanganak po sa Tondo, Manila. Pero talagang ang, ang uh, nanay niya ay uh, bisaya. O may pagkabisaya nga ito. Okay? Uh, pero sino po ba ang ano? Sino po ba ang uh, nasa Manila ho na hindi galing sa probinsya? Huh? <laughs> sa akin hindi po mahalaga. Bisaya ka, Ilocano ka, Kapagpangan ka. Ang mahalaga ho ba, meron ka bang ano, common sense? <laughs> Tama ba yan, Charlie? Ah, Tama ba yan, Mr. Clemente? May common sense. Meron kang pagpapahalaga sa kapwa mo, meron kang pagpapahalaga sa bayan mo, at meron kang pagpapahalaga sa sarili mo. To me, it does not matter kung uh, ikaw eh, bisaya, Ilocano, Kapampangan, uh, ano pa ba yung mag baka magagalit sa atin ang hindi natin nababanggit ang kanilang ano? Ha? Uh, ano, uh, ano po? Tagalog, whatever. Oh. Ang akin ho, yung bag, tao ka ba? Okay? Tao ka ba? <laughs> Meron ho kasi nagtatao-tauhan lang eh. Meron naman pong tunay na tao. Yan ang hinahanap po natin. Eh. Tao na marunong magpalaga sa kanyang kapwa. Si Yorme po ba? Marunong po bang magpalaga sa kanyang kapwa? I think he is doing his best for Manila today. Meron na naman po siyang naipatayo 
na condominium para sa mga mahihirap natin mga kababayan. Di ba? Mukhang marami na husag na itatay yung mga housing para sa... Naunahan na po niya si Manny Pacquiao. <laughs> Pero this is it. Tingnan ko ninyo mga kababayan. Yan ang mga gusto maglingkod sa kanilang kapwa. Tama? So importante po para sa akin, lalong lalo na gusto mo maglingkod sa iyong kapwa as a leader. Okay? Eh kailangan na tao ka na humaharap. At importante po sa akin, Huwag kang takotin. Laban lang. Diba? I think kahit babae po si Ma'am Lenny Robredo, ho, nakita po ninyo. Lenny Robredo has been facing an uphill battle with her president. Pero hindi po nagpapatalo. Babae ho yan, ha? Pero hindi rin po siya lumalaban ng uh, labanan ng mga tuso, sanggano, at mga maton. Hindi rin po eh. Kasi babae nga. <laughs> diba? Kasi kung ma- mauwi ang away o uh, sa kanto-kanto, eh we are, uh, yung ibang bumabababaw tayo sa level ng mga kanto-kanto, ng mga sanggano sa kanto-kanto. Hindi na po maganda po yan sa ating uh, bayan. So, dapat labang po dito siguro, uh, kung lalaban din po tayo, lalaban po tayo sa, sa platform, oh, sa platform, hindi po BSC sa platform na uh, naaayon sa batas, naaayon sa uh, demokrasya, oh, demokrasya. Hindi po komunismo. <laughs> Kasi ang mga komunismo, gumagamit po sila ng lahat ng uri ng pamamaraan oh, para makuha kanila. That is not us. Okay? So ang akin lamang ho dito, mga kababayan ko, Uh, this is now uh, ito'y dumarating na po tayo sa yugto na meron, ng, meron na pong nang aasar meron pong matatanggap po yung pang-aasar, meron naman pong hindi natatanggap yung pang-aasar I think even our senators are, be- are becoming ano eh, talagang uh, masya na na, na ano na sila eh? Yung bang na agrabyado na po sila. They feel uh, they are being overwhelmed by the president. Pero tignan ho ninyo. Yan ang mga professionals so mga kababayan. They know when to talk. They, they know when to, to answer. Alam nila ho eh, yung pamamaraan para makasagot sa tama. Yan. Okay? So, yan po eh, tama rin po kay uh, uh, Yorme po yung kanyang ginawa po eh. Not a single soul uh, in the government to, uh, in the local sector, uh, local government sector, ang nakagawa po, ang ginawa po ni Isko ngayon. It may not be, hindi pa po talagang yung labanan mo ito, pero nakikita po ninyo, uh, nakikita na po ninyo, parang Tunog na ho ni Bonifacio nung lumaban si Bonifacio sa mga Espanyol. Kaya natutuwa naman po ako sa pagkat. Dito ho, makikita ho natin sino ang mga may balls. Alright? Okay. Ah, aha, nakalampas na po tayo ng uh, alas 9. Ang ganda-ganda ng mga usapan ho natin dito. Ha? Ah, bisaya po ang nanay ni Yorme kaya hindi nakakapagtaka na may punto siya, sabi ni uh, Charlie Fry. If living in a particular place for a long period of time does not make you a pure resident of that place, I don't know what 
it is. That is correct, you know. Sabi ko nga po eh, that uh, when, whether you are a bisa, bisaya, baru mag, nagbibisaya ka, o nag-iilonggo ka, o nag, uh, muslim ka, and you are in Manila, Metro Manila, that doesn't matter now. Oh. Nandito na po tayo pare-pareho eh. <laughs> Ang importante dito eh. Let us treat each other tao sa tao. Oh, importante po ito. The pre- while the president may not be uh, inclined oh, to treat us as persons equal with him. Oh, mahalaga po yun. Hindi ah. tayo trinatulak itong mga, mga tao kamukha niya eh. Yan ang kailangan labanan ho natin. At yan po ang ipinakita ni Yorme ng Manila. Armando Dungo, nang maupo bilang mayor si Isko, may nakasuhan o nakip, naipakulong ba siya sa nakaraang administrasyon? Kabulukan sa Manila, mukhang... Uh, uh, Maraming mga ano. <laughs> Armando Dugo, nang maupo bilang mayor si Isko, may nakasuhan o naipakulong ba siya sa nakaraang administrasyon? Kabulukan sa Maynila. Ang ibig sabihin po siguro ni uh, Mando, Mr. Dugo, Uh, panahon ni Era maraming graft and corruption kasi eh. ha? Uh, Mayor Lim may mga issues din po nung panahon ni Mayor Lim Mayor Atchensa, ganun din during those times so, uh, either konsihal na po si Kaisko at siya po ay naging vice mayor ng Maynila tama? O ngayon, ang tinatanong ni Mr. Dungo ngayon, at mayor ka na, oh, at medyo matagal ka na rin sa pwesto. Meron ka bang napakulong sa nakaraang administrasyon kung talaga matapang ka? Ayan, yan ang gusto sabihin ni Mr. Dugo. Tama po ba ako dyan, Mr. Dugo? Ah, sir. <laughs> Charlie Fry, si Erap ang hindi tagatondo. Yan ang, yan ang tinatanong ni Mr. Dugo sa siguro. <laughs> Pero, ay nako talaga naman oh. Catherine Calvin. Ha? Ah? Good evening, Tay. Hi, good evening, Catherine. Kulang sa vitamin C mga tao. Common sense. In love ako, Tay. Kay Yorme. <laughs> Grabe, lalaking lalaki talaga. Gusto mo ba ang brief niya? <laughs> Just joking. <laughs> Tama lang, tama lamang ho. Ah, talagang lalaking lalaki ho si Yorme. Kung hindi po lalaki at may yagbol si Do, ay hindi po makakapagsalita ng ganoon-ganoon kay Pangulong, labang kay Pangulong Rodrigo Duterte. Tanong ko po, ngayon, at may katapat si, Yo, ni, si uh, uh, Digong. Ano kayang gagawin ni Digong ngayon? Hmm? Yorme, ha? Ingat-ingat lang. Ingat-ingat lang. Oh? Catherine Calvin, pero konti lang diferensya nyo ni Yorme. <laughs> Ladies' choice ito. Ha? Catherine. <laughs> may, 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 meron bang, ano? Meron bang uh, uh, kumakontra? <laughs> nice shirt, sabi ni Catherine. Oo nga, eh, nag-iisa na yan. Kailangan palitan na yan. <laughs> Thank you very much, Catherine. Nestor Sulapas, kung ang nanay mo Japanese, tatay mo Bombay, tawag kay Isko Bompanis. <laughs> Meron bang mga trolls ito labang kay, <laughs> labang kay Yorme? Ha? Nestor Sulapa says, kung ang nanay mo Japanese, tatay mo Bombay, tawag kay Isko Bompanis. <laughs> Salbay kayo. Ha? 
Wala naman, hindi naman po bumbay ang nanay ni, ano, ni, ni Isko eh. Hindi naman po Japanese. So, ah, ang uh, nanay po niya, tell you what, uh, nanay po niya is uh, Bisaya, Samar. Tatay ni Isko, sino? Okay. Uh, do, you, do you have any information uh, to, uh, to that, uh, Charlie? Sino ang tatay ni Isko? Sabi nila, tara po si Isko, Charlie Fry. Tapos hindi na ipakulong si Erap. Ah, ito na yung ano. Ito na po yung pinag-uusapan. Kasi nga, hindi siya trapo. Wala siyang padahon sa tenggahan. Ayun, yan ang sagot ni Mr. Charlie Fry. Bakit Charlie? Talagang tagapagtanggol ka na ba? Ha? <laughs> Just asking my friend. <laughs> ha? Sabi ng PA ko, nagtatanong yung PA ko. Eh. Ang laki-laki ito, sinulat dito. Eh. Tagkapagtanggol na ba ni, Cha- si, ni I- I- Orme si Charlie? <laughs> It makes me laugh, my friend. <laughs> Sabi ng PA, eh. nagtatanong ha. Uh, kasi may kakampi ka daw. <laughs> may kakampi ka daw, ha? Para uh, hindi ka nag-iisa ko ganun, ha? Patas balita. Sir Ben, si Patas balita ang lalaban sa pagkapangulo. Ang lalaban tumba. <laughs> kasi mabigat si Patas. Ha? Malaki ang katawan. Approve. All right, Jose Gregorio Clemente. Wala pong problema sa probinsyano. Oh, ang problema kasi nagpupumilit magsalita ng pabaliktad na alanganin naman. Elaos na 'yun. Itinatago niya ang pagkabisaya niya e eh wala naman dapat ikahiya doon. O nga naman ano. Nagpapakita lamang na plastic, plastic. Paano magpre-presidente yan? Baka mag lang ng then present. Ano? Nang then present. President. <laughs> then present. Walang <laughs> yaka talaga, Mr. Uh, Mr. Clemente. Ha? Ayos yan. <laughs> Ako ay magiging then present. <laughs> Nobody will understand him, my friend. Oh my goodness. Joey Ortiz, magandang gabi. Your Honor, please. Ben Paipon, sabi ng aking uh, uh, busikero din, oh, si Mr. Joey Ortiz. Siya po ang uh, kumana sa ating uh, theme song. Oh, nadidinig po ninyo uh, sa umpisa ng ating programa. Joey, uh, malapit na ang Christmas uli. Ha? Magandang gabi sa iyo. Ha? And uh, mag- mag-ingat-ingat po kayo dyan ha, kasi Meron pang bagyo. O, oh, incidentally, eh. grabe po ang uh, sinasapit po ng mga nandyan po sa Batangas, Kalamba. Napapanood ko kanina sa uh, social media. Yung uh, Binyan River, yung ilog po ng Binyan ho, uh, talagang umaapaw na ho sa kalsada, lakas ng tubig. Grabe ho. Ibig sabihin, so much rain ho. Ang volume ng rain na bumabagsak ho, Ma, ma, malaki. Hindi po masyado malab- ma, malakas ang uh, ang uh, hangin. Pero ang ulan, matindi ho. I, I think this is happening all over the world ho, mga kababayan ko. Alam po ninyo, pag nanonood ho kayo sa mga balita ho ngayon, o oh, flooding, uh, inundation, sa Europe po, sa Amerika, sa Pilipinas. Ay, nahilera po ang Pilipinas sa mga malalaking bansa. We are all in the same boat. Huh? Flooded ho ang mga streets po natin. This is climate change. At danong ninyo yan, mga kababayan. Huh? Hmm? Is 
call is post language is part of what you call packaging. Need I say more? <laughs> oh, nga naman, no? Uh, packaging lang ito, uh, Mr. Clemente. Hmm? Uh, parang si Pangulong Duterte nung uh, nagkakampanya ho siya, palagi po niyang sinasabi, wala akong, ano, wala akong uh, leader. Ayaw akong mag, ano, ayaw akong tumakbo. Huh? Pagkatapos, magsa, magsasalita ng, uh, I will make, uh, I will free the Philippines from drugs in six months. Ayan na eh, kung ibuto ninyo ako. Ayan. <laughs> Nakuha niya ang taong bayan sa pagganong-ganon nung lamang, oh, mga kababayan. Baka sakali, ito, ito rin po ang strategy ni Pisco, packaging nga. Sabi po ni, uh, ni uh, Charlie, eh baka sakali po, oh, mga kababayan. Pero let us, uh, benefit of the doubt lagi ito. Uh, there are other candidates oh, worth watching po, mga kababayan. Oh, Isko is one of them. And rightly so, sapagkat meron siyang, ano eh, meron siyang prueba eh, prueba ho. Oh. As mayor of Manila, meron po siyang ginagawa po ngayon. At talaga naman, maganda ho ang kanyang ginagawa po eh. Kaya nga, lumutang po ang kanyang pangalan. Viable candidate for president. Hindi, sina, hindi ko sinasabi, our next president, huh? viable, viable candidate for president. Manny Pacquiao is another one. Okay, si Manny Pacquiao, for all intents and purposes, hindi po naging kampiyon sa boxing po yan nang nag-iisa. May kasama ho siya sa, sa ring. At yan po ang kanyang Diyos. Yung Diyos niya, Diyos din po natin. Matindi po ang kanyang panalangin, matindi po ang kanyang pagtitiwala sa kanyang Panginoong. Binayay, biniyayaan po siya ng kanyang Panginoong Diyos. So, sa tingin ko, ho, mga kababayan, sa kanyang mga kalaman, lalaki. Ho. Lalaki. De La Hoya, Margarito, asino pa yung yung Ha, may, mayroon pa malalaki. Ang lalaki ho ng mga kalaban ho niya. God was with him in every fight he handled. Of. That is why he became a champ, eight division champ. The only boxer in the whole world. God has a mission for Bani Pacquiao. Mananalo ba siya? Nobody knows at this point in time. Nobody knows. But we should be glad, oh, mga kababayan, sapagkat we have these people in our midst. Meron tayong pagpipilian. Si Madam Lenny Robredo po, nandyan. Okay? Ganda-ganda ng mga pinakikita. Abusado, uh, na, abus, na, na abuse sa panahon ng panunungkulan ni, ni Mr. Duterte, oh, mga kababayan. Pero, Steady po siya, steadfast ang kanyang paglilingkod sa bayan. Ngayon, nakik- nakukuha po niya ang tiwala ng taong bayan because of her humility and perseverance na agapayan ang lahat ng mga nasa laylayan. Isko Moreno, Manny Pacquiao, Lenny Robredo, we have to be very very happy because we have this lady and gentleman in our midst ha ah, ihaharap po natin sa ating pangulong Duterte ho ngayon nagpakilala na pala si pangulong Duterte ah, silang dalawa ni Bongo ah talaga wala talaga ng ano ah wala talaga <laughs> ikinatago walang kahiya talaga ah. Bongo for president Rodrigo Duterte for Vice President. Wow! Okay. Uh, huh? Armando Dungo. Wala nang kabuluhan ang sinasabing galing 
o laking probinsya siya o sila. Baka pwede, pwede pang sabihin ang salitang probinsya noong taong 1960. Dahil kung taga Cebu City ang tao, probinsyano. Uh, probinsyano ba siyang masasabi? Tulad lamang yan ng sinasabing makamasa, kaibigan ng masa. O yan. <laughs> Armando Dungo. Okay. Josephine Roquero. Ito, ibabasain nun natin ang mga comments po ng mga mga taga-subaybay po natin. Ha? Josephine Roquero. Si Mayor Isko, hindi lang sa salita ginagawa niya. Ang lahat para sa banilenyo unang upo niya ang divisorya. Ang inuna niya ang daming nagsusolvent sa divisorya. Noon, ngayon, kinukuha niya ang mga batang nagsusolvent sa divisorya. Napaganda niya ang divisorya. Hindi lamang divisorya ngayon, Ma'am Josephine, ha? talagang pati dito sa ano, dito sa may uh, Santa Cruz. Ha? Aga, ha? Gumaganda na at may mga itinatayo ng mga condominium para sa mga kababayan nun natin. Charlie Fry. Yan ang problema sa Pilipino. Yung regionalism. Para bang bawat lugar ay hindi sakop ng Pilipinas? <laughs> Ayan, o. Oh. Sabi ko nga po eh. Uh, to me, it is not important if you are uh, coming from the Ilocos region, from the from the south, from the Visayas. Los buminda nga ho tayo ho, mga kababayan, di ba? Konektado tayo sa isa't isa. Bakit why should there be distinction? Oh? Eh lahat naman po tayo dito sa Metro Manila, di po ba? Galing tayo sa probinsya. Why should there be distinction? Tanggapin po natin ang isa't isa bilang tao. Yan ang pinakamaganda ho sa lahat. Taga antike ang tatay niya. Kaya ganon ang salita niya. O, oh, ayan, ha? Oh. Uh, nagtatanong po kasi ako kanina, taga saan ba ang tatay ni uh, Yorme? Ito pala. Ma'am Josephine, totoo ba ito? Ha? Ah, taga antike. Buhay pa ba ang tatay niya? Ha? Oh? Ang nanay? Ay, ho, oh, okay. At least malalaman nun natin. Ngayon, magkakaroon na tayo ng information, detailed information. Anybody who knows about the uh, the parentage of uh, Yorme, please share them with us. Uh, hindi po uh, hindi pa man ano, ano, ano ito mga kababayan. Ha? Gusto ko lang malaman ang talagang uh, nanay, tatay ni uh, Yorme. Pagkasaan po ba talaga? At, uh, ayan, para ba, ba, maintindihan po ng taong bayan, uh, saan po? Uh, ang uh, uh, kapanganakan it, di, si uh, Yorme po ba dito talaga sa Manila ipinanganak okay ayan oh. pag sa, pag, sa, pag uh, tulungan nun natin hanapin po ang totoo okay Monchi Agabao Santos good evening Oy, magandang gabi po oh, good evening Junior Dal pinakamagandang gawin ni Isko ay tulungan na lang Si Madam BP Lenny ha, sa pagkampanya, magpabango muna siya. Oh, merong kakampi si Ma'am Lenny dito. Junior Dal, ha? Catherine Calvin. Wah! <laughs> ano ito? Di ko na, uh, di ko in check. Ay, brief niya pero pwede ba? <laughs> Paubos na tawag. <laughs> Ayos ka dyan, ha? Ayos ka dyan. <laughs> hindi, hindi ko na-check tayo brief niya. Pero pwede ba? <laughs> Ubus na tawa ko. Uh, Lilian Gabriel, a blessed Wednesday, Tata Ben Paipon and Miss Universe. Keep safe and healthy always. More power to your program, Your Honor. Please, hello, Kuya Andy Lauzon. God bless us all. God first. Done sharing po. I'm late. Ayan, o nga. Late na late si Ma'am. Lilian Gabriel. Oh, incidentally ho, mga kababayan, oh, wag naman po ninyong kalilimutan ta i-like and share ang ating programa. Ho. Uh, i-follow po ninyo ang ating uh, uh, page, Broadstream Cast. 
communicators, ha? Okay? I-follow po ninyo, ha? Thank you very much. Catherine. Bom panis. <laughs> Mahubos na tawa ko talaga. Catherine Calvin. Okay? Eileen Estrada Navarro. Hello, Sir Ben. At uh, kilala ko ito, ha? Eileen, magandang gabi sa iyo. And to all our uh, co-workers, ha? Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Good evening, Eileen. Charlie Fry. Sabi nila trapo si Isko. Tapos hindi na ipakulong si Era. Kasi nga, hindi siya trapo. Wala siyang panahon sa begkahan. Bago natin suportahan si Pipi Lenny, alamin muna natin kung talagang tatakbo ba siya. Okay. Pwede ba nating suportahan yung walang planong tumakbo? Ayan, yan naman po ang kay Charlie Fry. Pero sabi naman ng mga Lenny Hearts, ah? <laughs> meron mga Dutter Hearts, <laughs> may mga Yormi Hearts, oh? <laughs> diba? ah? Manny Heart. <laughs> Uy, gusto ko yata yung Manny Heart. <laughs> may Manny. <laughs> ah? oh, Catherine, ah? saan tayo? Manny Heart, Lenny, o oh, Yormi Heart? Ah? Pink Hearts. Oh, may Pink Hearts pa. Oh, nga pala. <laughs> Ay, nako talaga naman, oh. Si Lenny Robredo, uh, para sa kaalaman po ng uh, lahat, ay bumabat, bu, uh, bumabatin rin po si Ma'am Lenny, ha, sa BSC natin, uh, sa first anniversary po natin, okay? Uh, si Ma'am Lenny, I, I think, uh, kung hindi man po siya nagdedeklara po ngayon, Because it's not yet necessary. Hindi pa talaga. There is a time to do that. According to the Constitution. Meron po mga katulad nila digong. Ha? Kahit kilalang kilala na po sila. Nangunguna po sila. Baka nga naman mahuli. <laughs> Pero it's not necessary. Di ba? Antayin po ninyo ang tamang panahon, ang hinog na panahon para sila po ay magdeklara ng kanilang layunin para sa ating bayan. Si Digong nga po eh, nung una eh, last minute. Ayaw-ayaw. E di po ba si uh, Dinyo? Si Martin Dinyo? Ang kaibigan ko yun eh, Yusek. <laughs> TDP laban mo yun eh. Siya po ang uh, inilagay na kandidato kasi strategy ni Digong pag yun ba uh, strategy niya po yun eh. Yung bang uh, kunwari apa, ayaw-ayaw tapos yung bang uh, ipilitin mo siya. Ayan nga po. Di ba? Nakuha niya ang uh, ang kalooban ng bayan. Oh, unfortunately today, mukhang nawawala na ba yung kalooban ng bayan. Oh. Okay. So anyway, si Lenny will come later. Oh, yan. Uh, let us just watch. Oh, so nandyan na ho si Digong. Nandyan na si Bongo. Ah? Okay. Nandyan na si Ping. At saka si Soto. Okay? Ping So. <laughs> Ping Soto. Okay? Okay lang sa kanila. No, no problem. No problem naman. Hindi naman po sila nangangampanya eh. Nagde-declare lang po sila ng kanilang intensyon. Uh, alam po ninyo, yung mga ganitong circumvention of the, of the, of the law, ah? eh madalasong nangyayari po ito sa bayan ho natin. And there is no... Penalty for this kasi ang COMELEC mismo, eh wala naman po eh. Hindi naman lang ang kampanya. Ang tinitignan na, ng COMELEC kung may violation sa pangangampanya, eh wala naman pong vote for me. Oh, di ba? Wala pa naman. Wala pa naman pong campaign period. Oo nga, oh, nga naman. Oh. Eileen Estrada Navarro, sino po ang presidente mo tatabin? Bakit? Sasama ka ba sa akin? Ha? 
Ikaw, sino ang presidente mo? Ha? Sino ang presidente ni Aileen Navarro? I cannot make any comment yet on, on who is going to be my president. I want eh, our people, ang mga nanonood sa atin, sabihin po niyo sa atin para ma mahimay ho natin and give us the reason why you want your president, this president, this candidate. Gusto po ba ninyo si ganito, ganyan, ganyan, ganyan? Bakit? O yan, oh, nakikita na po ninyo mga kami. Nagsasagutan na po dito, eh, di ba? This is rich. Mayaman po ito para sa atin lahat. Oh. Pero kung si Tata Ben Paipon ang tatanungin po ninyo, sino ang aking Pangulo ho ngayon, hindi pa po pwede. Kasi ako moderator dito eh. <laughs> ang akin po dito talaga ho, mga kababayan, alam po ba ninyo, ang presidente ko talaga ho dito, si Mr. Tony Salaw. <laughs> Yan ang presidente ho namin sa view of broad stream cast communicators. Eileen, uh, basta uh, abangan mo na lamang. There will be a time na talagang ma malalaman po ninyo sino po ang tatantilikin ni Ben Paipon. That will come very, very soon. Not at this point in time. Pinag-uusapan po natin. Namimili po tayo. Okay? Nandyan na nga po si uh, si uh, Tito Soto at Ping. Ping Soto. Nandyan na si uh, Bongo at saka si Duterte. O? Oh, ba diba? Bongo, Duterte. At nandyan na po si, si Manny Pacquiao. Hindi natin alam kung sino ang pangbisi niya. O? Oh, si Isko Moreno. Hindi rin po natin alam kung sino ang pangbisi po niya. May mahalagaw dito. Si Ma'am Lenny Robredo. Hindi rin po natin alam kung uh, mag... Hindi po natin alam kung yung tatlong ito, ho, mga kababayan, Isko Moreno, uh, Manny Pacquiao, or Lenny Robredo, will be talking to each other kasi mag-uusap pa rin ang mga ito. Eh. Hindi natin alam kung sino po sa kanila ang mag-presidente, mag-vice president. Kung tatakbo silang tatlo, kanino ho tayo ngayon? Ayan. O, oh, kung tatlo silang maglalaban-laban for the presidency, yan ang magandang labanan ho, mga kababayan. O, oh, talo na naman ang people's choice. <laughs> Denny Osel, Osel Vedlov. O, oh, Isko's father from Antique? Nagtatanong ho. Somebody made mention of that all kanina then Uh, si uh, Ma'am Josephine, nagsabi po niya, ang taga-antika daw po, hindi ko po alam. Charlie Fry, gusto ko si VP Lenny. Pero paano ako susuporta sa kanya kung siya mismo ay urong sulong sa pagtakbo? Ang dami niyang issues for showing sa surveys, funds at iba pa. I want a president that is ready for the battle no matter what it takes. Ayan, o. Oh. Uh, galing po kay Mr. Charlie Fry. Demi Santos, grabe naman Duterte nagsorry ka sa mga incheck, beho. Malaking halaga ng pera, droga. Salot yan para magsorry ka. Oo, uh -huh. nako, masama itong uh, uh, ginamit eh. Oh, eh. Uh, ikaw ang kumakatawan sa Pilipinas. Binabagsak mo dignidad ng Pilipino. Galing po ito kay Demi, Demi, uh, Danny, Danny Santos. Alam mo, I agree with you, Danny. Huh? Catherine Calden. Wow! <laughs> Talaga tawa. Tawa ka agad eh. Tawa ako ng tawa sa mga comments. <laughs> Di ko matiis. Ang saya, seriously, kahit ako rin ang mayor, seeing my people die due to COVID, mabigat masyadong mabigat dalhin. Huh? And Manila is badly hit. Mukhang doon ng gagaling ang galit niya because he wants Duque to step down. Yan po ang... ang uh, kay Kathleen, Catherine Calvin naman po. 
Para sa akin, bakit si Duke lang ako? This whole administration, eh wala akong nagagawa, na walang nagawa ko dito sa ano, pandemic. Nagkawala-wala nga po ang pera ko. Imagine ho, mga kababayan ko, tignan nun ninyo, even the 2022 budget ho, walang sinasabi for the pandemic. Ano ba ito? Grabe na ito, mga kababayan ko. Bakit ho nagkaka, nagkakaleche-leche ho ang ITF, ay ATF? Bakit hindi po sila makapagpasya? Ano ba ito? Uh, uh, ano ito yung GCQ, ECQ, MECQ, what? We have been with this pandemic for all over, pag, pagdadalawang taon na ho. Pero bakit ho nagkukulang pa rin ang mga tagapamahala ho natin sa pandemic na ito, hindi nila malaman kung ano ang gagawin. It only proves one thing here. There is no leadership here. Walang nakakalam ang tunay na sanhi kung bakit bumabagsak ang ating ekonomiya. Or they know. Kaya nga lamang ho, ayaw nilang gawin ang tama. Because I know these people are intelligent, learned, educated. Hayop general, oh, economic manager, galing po sa Harvard. Hindi naman po nang galing sa kalsada lamang ho mga ito eh. They have the credentials po mga kababayan. Pero bakit ayaw nilang gawin ang dapat pong gawin sa pandemic na ito? Take a take closer look at the credentials of these people in the IATF including the president himself. Mga abogado ho ito. Oh, prosecutor, oh, Mr. President. Pero hindi alam ang batas. Jesus Christ. Patas balita. Sir Ben, ang kailangan natin sa pagkapangulo ay bata pa, Sir Ben. At hindi na matanda na ulyanin pa po, Sir Ben. You are referring to the President now. <laughs> hindi na po siya magkakandidato pang pangulo. Vice President lang lang po siya. Oh, si Bongo ang inilagay ho nila, yung kanyang caretaker. Diyos mayo ho, mga kababayan ko. Okay? Eras, eras, magandang gabi po, Tata Ben. God bless po. Ha? Magandang gabi. Eras, eras. Joey Ortiz, ulan lang po. Masarap, matulog. O nga naman. Oh. Sana wag masyadong malakas at matagal ang ulan. Kasi magbabaha, maglalan slide. Oh. Aileen Estrada Navarro. Oh. Si Isko, komunista yan. Oh, really? <laughs> Aileen <laughs> Isko Moreno oh, Sabi nga nila eh, Bisaya daw ito eh. Sabi naman naman ah, Komunista <laughs> Bakit? Kinakalaban niya si Si Pangulong Duterte oh? Ayan Ito si Pangulong Duterte eh. ah? Nagsusori sa mga Komunistang inchik na kanyang napatay I wonder ho, bakit po niya, bakit po siya nagsosoni sa mga komunista ang pinatay niya? Tsekwa ho ang mga ito. Komunista ho eh. Illegal drugs ang kanilang negosyo dito sa atin. Akala ko ba ang ating Pangulo, Duterte ho, ah, ah, galit na galit sa mga durugista, galit na galit sa mga ah, ah, illegal drugs. Eh bakit ho nagsosoni sa sa inchik na pinatay ho ng mga puliso natin? Ha? Ah? Hindi ko maintindihan mo ito. Ha? Anyway, komunista ba si Isko? I, I, I don't know really. Sa tingin ko naman, hindi. Ha? Aileen Navarro, uh, Charlie Fry, bulag na lang ang hindi nakakikita uh, ang mga nagawa ni Isko sa Maynila. Proven. May prueba ho si uh, Isko Moreno ho dito, mga kababayan. Ho. May prueba naman po si Mr. Isko Moreno. Aileen Navarro, di po namin iboboto si Esco, traidor yan, suporte yan ng mga komunista rin. <laughs> Aileen talaga ha? Okay, I, I, respect, uh, I respect your views. Manny Pacquiao, wala, wala. 
Wala yan. Wala yan kakayahan, tatabin. Sa boxing lang yan. Magaling. Really? <laughs> eh sino ang gusto mo? Sino ang gusto ninyong maging pangulo ulit? Ah, maging, I mean, maging pangulo ng bansa natin. Sige nga, Aileen ha? Aileen Navarro, ayaw mo kay Isko. Ayaw mo kay Lenny. Ayaw mo kay uh, Manny Pacquiao. Siguro gusto mo si Ping. Ping Lakson. Ha? Aileen, please let me know. Charlie Fry, prove that Isko is communist. Otherwise, chismis na lang yan forever. <laughs> Okay. I know Isko is not a communist. Okay? Hindi po siya komunista. Catherine Calvin, I have not made up my mind kung sino ang presidente ko. But he must have faith in God, love for his people, and willing to die for his country. Bigat, no? Meron pa ba nun? Meron pa bang ganyan? <laughs> Palay ko sa iyo. <laughs> Meron pa bang ganyan? Meron pa naman. O, oh, di ba? Ako. <laughs> Nagsasagutan na nga dito eh. <laughs> okay. Catherine, meron pa. Meron pa naman. Nandito pa ako. Manny Pacquiao, sabi ni Charlie, uh, replied to Eileen, Manny Pacquiao, wala. Wala na nakakayaan tatabihan. Sa boxing lang yan, magaling. Uh, ito ang sagot naman ni Charlie Fry. Eh sino ang magaling? Ang mga Duterte lang? Tagadabaw ho ba kayo? Ayun. Inatanong ka ni Charlie Fry. Aileen, oh? Okay? Ayos. Armando Dungo. Masasabing maganda ang ginagawa ng isang nanunungkulan, lalo na sa isang maunlad na syudad o probinsya. Depende yan sa laki ng pondo ng isang lugar o syudad. Alibawang sa isang mahirap na bayan, sino ang nagsabing maganda ang kanyang nagawa o ginawa? Depende yan sa pondo. I know. Oh. Uh, kung ang isang uh, bayan ho eh, mahirap lang, o okay, kaya fifth class municipality, very uh, ma mahirap pong magsagawa ng mga progresibong uh, pagpapaunlad ng bayan. Pero there is a way to do that, okay? There is always a way uh, to start something oh, para sa ikauunlad ng fifth class municipality. And hindi naman po pwedeng biglaan oh, na magiging first class municipality ito. Pero ang mahalaga ko dito, mga kababayan, that person, that leader, should make it a point na gumawa ng bagay sa ikabubuti ng kanyang nasasakupan. Not only himself. Oh, hindi lamang po para sa kanya. Okay? Kuya Ben, naniniwala ba kayo sa Solid North? Aalala ah, ho sa akin ito talaga. No? Taga Norte ako. Ikaw Joey, taga Norte ka din eh. Di ba? Oh. Uh, Charlie Fry, East Coast Mother, Died last year. Ay, anak ko talaga naman. Sorry about that. Ina, uh, inabot, inabot pa ang pagak mayor niya. I see. Okay? Na, na witness ng nanay ang pagiging mayor ni uh, Mayor uh, ni Yorbe. Ay, okay naman. Oh. Catherine Calvin. <laughs> Kung makaasta maka asta bawat lugar di sakop ng Pilipinas ang tawa ko pero bakit ang China pinipilit isama sa Pilipinas <laughs> ang dami ko tawa nice nice na ang listener nagre-react nice nice ayan si Catherine Calvin sumama ka sumabay ka <laughs> wag ka lang manggulo <laughs> ako maubos ang tawa ko sa iyo <laughs> Josephine Roquero ah, tagal late ang nanay niya ayun oh, yung, yung iba sabar eh yung iba tagal late what is which which is which now Charlie 
Watch your switch. Jose Gregorio Clemente. Ang katapat ni Isko ay si Soto dahil pareho silang showbiz. Ah. <laughs> Mr. Clemente. Si Mr. Clemente, kanino kayo ito? Ha? <laughs> ah, Mr. Clemente, kanino ka ba talaga? Oh? Kung talagang matapang ka, sabihin mo sa akin. <laughs> sabihin mo ngayon, kanino kayo? E, eh, kilala na ho niyo siguro si Charlie. Baka parang kay Yorme ito eh. Oh? Ikaw, Aileen. Oh, Aileen, kanino ba kayo? Ha? Ah, kanino ka ba ngayon? Oh? Sige nga, kung matapang kayo. <laughs> Catherine, oh, ikaw, kanino ka ba talaga? Wag mong sabihin kay Ben Paipon ka. <laughs> <laughs> Patas balita, Sir Ben. Sa probinsya, mga bahay, layo-layo. Layo-layo na, pero may lockdown at uh, social distancing pa rin. At face mask, face shield. Uh, Sir Ben, ano ang sa tingin niyo po? Dito, may tama po ba ang utak ng mga ito, Sir Ben? Meron talaga. Ha? May tama po ang kanilang mga ano. Hindi po nila masinop ano talaga ang solusyon. We have been in this pandemic for so long, my friends. Mga kababayan ko, ha? hindi na tama po ito. Nawawala pa nga ho ang mga pera natin. Eh. Nawawala ho yung mga ayuda. Ho, eh. Nasaan na punta? Bilyon-bilyon ang nawawala. Hinahanap po ng, ng Senado ho at ang Kongreso. Pagkatapos sasabihin, masama ang, masama ang uh, uh, suklay ni Ping Lakson. Mataba si uh, Gordon. Ay, anong tama ho dito mga kababayan ko? Diyos ko po. Kuya Ben, naniniwala. Ay, sa, hindi. Na, natapos ko na yan. Okay. Ayan. Depende sa spelling tay. Money hearts. <laughs> money, money, heart, may, man, money, may puso. Ayan, oh, money, may puso. Ah, huh? ang brief, uh, pero, uh, pero brief speaks. Ang tao <laughs> sa kanako, ah, huh? mamili. Tay, hintayin ko muna. Ah, uh, uh, ano, ano, hintayin ko muna ang uh, kandidato mo. <laughs> All right, Charlie Fry. Uh-huh. Uh, other. Aha, uh-huh. meron po siyang ibinibigay na mga ano yan, ano ito. Okay, anyway. Uh, ha? Meron pong ibinibigay ni ni uh, Charlie Fry na link. Pwede ho ninyong puntahan no yan, okay? Armando Dungo. Aha, uh-huh. ikaw halimbawa ang chief of police. Paano kung wala kang nahuling kriminal? Sagot ko kay Charlie Fry, no hard feelings. Oh, uh, okay. Mercedes Ong, ganyan din si Digong noon, pero tumakbo ang kaliga lalaki, ang presidente. Ayun, oh. Ganyan din si Digong noon, pero tumakbo ang kailangan lalaki ang presidente. Ah, so lalaki po ang presidente. Kailangan lalaki po ang presidente. Ma'am Mercy, Ma'am Mercy, kayo po, sino ang presidente mo ninyo? Huwag mong sabihin si Mel, Rodelio Militante, ha? Ah. Oh, absent ka siya ngayon. Hanapin mo, ha? Ah? <laughs> Baka kung anong nangyari na sa kanya. Okay, Charlie Fry, saying that people from showbiz are not eligible to pursue politi- uh, a political career is too judgmental. Isko was in showbiz, but not anymore. For the past 21 years, he had been a great public servant. The man made the best version of himself from where he came from. Ganda naman ang sinabi ni Charlie dito, Padre. Aniniwala na ako, campaign manager ka na yata ni Kais ko. Ah. <laughs> Sama ako dyan. <laughs> anyway, uh, 
Joke lang yun sa akin, ha? Nestor Sulapas, vote Dugo sa 2022 Tata Bin. Duterte, go ba ito? Ha? Nestor Sol- Sulapas, Dugo, Dugo. Ano ito? Hindi naman po pwede si Duterte pang presidente. Eh. Si Go, in, uh, pwede mag vice president. Pwede rin pong presidente. Oh. Oh, pero Go do. Dapat. <laughs> Anyway, uh, magkakaliwan na gano'n yan uh, pa, pagka, uh, malapit na ho ang magpa-file ng certificate of candidacy or on the day mismo na magpa-file po sila ng kanilang certificates of candidacy. Ha? Well, let us not be ano. Wag tayo ma- wag na- wag dating apurahin ang mga kandidato. May mga strategies po sila na dapat po nating intindihin. Ping and Soto, tay. Sabi ni Catherine, Tay, huwag mong pagsamahin names nila. <laughs> Lang yan ka talaga. Isot. <laughs> Ping. Isot. <laughs> Wala na. Ubus na yung tawa ko sa iyo. Uh, Eve M. Ramos, among male presidential candidates, I'll go for Isko Moreno. Yan. Nag- naglantad na ho si Ma'am Eve M. Ramos. Congratulations, Eve. Uh, Charlie replied to Armando, uh, ikaw ang uh, halimbawa ang chief of police, paano kung wala ka na? Okay? Ito ang sagot ni Charlie Fry. Ikaw na po ang sumago- sumagot ng tanong mo. Trabaho po ng polis ang magpakulong ng kriminal, hindi ng politiko. Aba, talaga magaling magsagot-sagot po ito. Ah. Merci Ong, kung sino ang manalo, doon po ako. <laughs> Ayaw mong sabihin sa amin ha, para ma-influensyan mo kami. Ha? Ayaw mo kaming ma- mahatak sa, ano, ha, sa puder mo, ha, ma'am Mercy. Ay talaga naman, Junior Dal, si Yorme, oh, uh, born sa Davao, ninong niya si Digong oh, sa Kasal, kumari niya si Sara sa anak ni Pulong. Joke lang. Aray, nako, nako, ha, ha, talaga nag, 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 nag-intriga ka, ha? Mr. Clemente, you don't get it again. Walang problema sa pagiging provinciano. It is an atrocious imitation of the slang of the 60s and 70s that makes Isco obnoxious. Laos na yan. Nagpupumilit pa at paulit-ulit na halatang dinidiin na taga Manila siya. Yon ang problema. Imbes na tanggapin na na lang niya yung white sand. <laughs> Mahirap diyan. Baka pa, White Sanya Plaza Miranda. Ay nako. Si Kibuloy lang naman ang nagsasabi na komunista si Isko. <laughs> oh, sabi ni Charlie Fry. Sinabi pa ni Pastor ito, Eileen? Ha? Sinabi ba? You don't have get it again. Okay, anyway. Charlie, okay, timbangin natin kung ano ang mahalaga. Kung baliktad language ni Isko or yung performance niya as E mayor. Ang galing ha. Hindi minsan naging ut- uh, utong sulong, urong sulong, si VP Lenny. Utong sulong. Urong sulong. Kayo naman, pagka nag-type po kayo, gal- ang galing na ang spelling. E tingnan mo ito. Ha? Mr. Clemente, hindi ni minsan naging utong sulong si VP Lenny. Urong sulong. <laughs> hindi ba <laughs> nagbitaw ng salita ko ano ang plano niya. Maliban sa asikasuhin muna ang problema sa pandemya habang ang iba ay nagpagkakandidato na ang pinagkakaabalahan. Edwin Pedralves, good evening Sir Ben Paipon. Late ka na ha, classmate. Hindi siya komunista si Yorme, artista siya. Hehehe. Ayan si Catherine Calvin. Hindi naman kailangan ni Isko ang boto ng isang maliit na grupo from Davao. Uh, Mr. Clemente, nang gawing Office of the Vice President at Boracay Mansion ni Erap, agad pinatanggal ni VP Lenny ang white sun sa swimming pool ni Erap at ginawang tanggapan para sa publiko. Yan ang maganda, ha? Mr. Clemente. Uh, Nestor Sulapas, ganda ng tandem. Ping Soto, pisot. Duterte Go, dugo. <laughs> okay ka talaga dyan. Charlie Pride. In case you are not aware, VP Lenny had been doing 
closed door talks with other presidentials for months now. Ang kailangan ho talaga pagkakaisa. And that is not an easy task. Okay? Catherine Calvin. Oy! Nagkakasagutan na mga listeners. Maganda yan. Pero wala sa nang ikunan. Tignan lang natin sa iba't ibang anggulo. Nagkakasiyahan lang tayo dito na may saysay ang pinag-uusapan. Catherine, you are right. Thank you very much. Josephine Roquero. Nako, uh, lampas-lampas na po ang orasyon natin. Oh? Doy, sandali lang. Oh? Tapusin ko lang ito. Pinorward ko na po sa inyo, sa message ninyo, yung kay Mayor Isko. Siguro, maka Duterte yan. Aileen na yan. Paano niya masasabi na komunista si Mayor <laughs> Isko? Naku, Diyos ko po. Josephine Roquero. Patas balita. Sa live TV serben, lahat ayon sa batas ang pangako sa taong bayan. Pero pag hindi naka-live TV sila, bumabali ang batas. Uy. Mr. Clemente, meron naman ginawa si Isko. Pina-white sun dya ang Manila Bay. Oh. Hindi naman siya. Pero sana tinupad niya yung pangako niya na tanggalin ang sidewalk vendors. Pero tignan ninyo ang kya po lalo na sa kalye evangelista. Naku, Diyos ko po. Then, uh, then eh, wala na siguro Solid North. Uh, Cost 2016 from Bicol uh, 4, 4 NCR 1 taga North 1 Eleni Manalo. <laughs> then eh, o oh, Sel Vedlav. Catherine, high blood ng mga tao tayo. Gusto ko pa mabuhay. <laughs> Ang mga bahay, layo-layo Aba, ang social distancing, ang mga bahay na rin, di na kinaya. Oh? Ay nako, nice, nice, nice. Patas palita, Sir Ben, kais ko ako kasi si Soto, sobrang tagal ng lingkod, poro forma, oh? forma sa Senado, walang naipakulong na kriminal. Gusto ko Pangulo, si Congressman Rodante, ma, uh, Mar Coleta, the best na Pangulo Serbin. Hindi ako sa ayon dyan, Patas. <laughs> Even Ramos, winner na si Isko Moreno. Ngayong gabi, Serbin. I agree. <laughs> Mayor na nga. No, uh, nang, nang Manila, yung tao. Ayaw nyo pa. Ayaw pa rin tanggapin. Nestor, kitang-kita naman mula nang umupo si Isko, gumanda ang mukha ng Manila. Dal, uh, dati, dadaan ka sa abinida. Lingon-lingon. Uh, now, Uh, uh, buo ka na. Oo nga naman. Oh. Catherine, tay, ano po ang utong sulo? <laughs> Salbahe ka. Junior Dal, nasa picture si Isko kasama si Robin Padilla at Joba Sison. Puro ka tribo ni Digong. <laughs> Wala na tayo oras doy. Uh, thank you very much, partner. Naka, nakahiram ako ng uh, limang minuto sa iyo. I am, I am very Happy, uh, talaga very alive ang uh, discussion with our listeners. Thank you very much, Doy. Ha? At tabayan na po ninyo mga kababayan ang susunod na programa, Mr. Doy Del Castillo. Thank you very much sa lahat ng mga nagpartisipa dito sa ating munting debate ho sa Himpapawid. I like this very much and I, uh, I approve of this. Ito po ang sinasabi kong uh, magkakaiba ba ng ating pananaw. Pero kung hindi tayo mag-aaway, Makakarating to tayo dun sa daan na patungo ho sa pagkakasundot, pagkakaisa, pati kapayapaan. We can reach that point. Oh. So, hanggang sa muli ho, bukas, 8 o'clock hanggang 10 o'clock. Stand by for Doy del Castillo. Catherine, bukas na yung utong sulong ha. <laughs> uh, maghahanap pa ako ng ano. Uh, mag magre-research pa ako sa Google. Ha? <laughs> Doy, ngayon din po ni Pareng Doy del Castillo. Thank you very much, Padre. My apologies. Ben Paipon po, nagsasabing thank you very much for allowing us into your home and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang patalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.